la strada da fare e forse uno dei migliori spot per promuovere la nostra regione. Un regalo inatteso, ma sicuramente più incisivo rispetto alle spesso inutili e dispendiose iniziative proposte da una classe politica che forse non ha ancora compreso appieno il senso della parola turismo. Un libro ancora più significativo perché è stato scritto da chi questa terra non l'aveva mai vista in vita sua e proprio per questo ha scelto di scoprirla insieme a una sua amica. Durante un incontro organizzato a Esernia, Maria Clara Restivo, una siculo emiliana che vive a Torino, dove insegna storytelling alla scuola Holden, ha raccontato la sua esperienza e il suo amore per il Molise ai ragazzi del liceo classico. Il libro nasce da un viaggio, da un viaggio che ho fatto nel 2015 con una mia amica che si chiama Giulia Rabozzi, e in seguito alla vittoria di un bando eh, che si rivolgeva a dei giovani che avevano, avessero il desiderio di fare dei viaggi lenti e non convenzionali. E noi abbiamo scelto il Molise perché di tutti i posti in Italia che, di cui avevamo conoscenza anche minima, del Molise non sapevamo niente. Nel libro c'è lo stupore di due camminatrici di fronte ai luoghi visitati per la prima volta. Ci sono il buon cibo, l'ambiente, la storia e l'orgoglio degli eredi del popolo sannita. Ma c'è anche un altro prodotto che in nessun posto al mondo potranno vendere, la carica umana e l'ospitalità della gente molisana. Abbiamo scoperto una regione ospitale. Una regione intatta dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, molto ricca. E, um, una regione che ha sicuramente delle difficoltà ad emergere e a farsi sentire. E, e dalle tante potenzialità um, ancora inespresse. L'incontro di Serni è stato voluto dall'associazione Tuo Molise, nata con l'obiettivo di valorizzare le risorse e le intelligenze della nostra terra, con il desiderio di spingere la gente a credere di più in se stessi e nelle potenzialità del territorio, così come ha fatto la Neo Edizioni pubblicando questo libro. Noi ci abbiamo creduto perché la qualità del libro secondo noi è ottima e perché proprio questo libro riesce a raccontare benissimo al Molise, forse meglio anche di un occhio molisano, perché l'occhio esterno ha questa capacità di vedere quello che per il molisano è scontato, No? mentre invece per un occhio esterno ha una meraviglia, una capacità di meravigliarsi molto diversa per cui sì è conveniente fare un libro sul Molise e la strada da fare crediamo sia un libro che tra l'altro sta andando molto molto bene sia in Molise ma anche fuori, quindi anche fuori dal Molise c'è voglia di sentir parlare del Molise e c'è voglia di conoscerlo